在这一次应拜登邀请，先去做元首会议。嗯然后是参加三十届的 APEC， 中国大陆跟美国呢，它至少它回到了一个平稳 stable 的状态。可是这个 stable 呢，并不是美国的善意，而是美国的不得不。中美两国从来不是只在打贸易战。美国在二零零一年中国大陆进入了 WTO 之后，整个美国的作为，从 TPP 开始，连 G7、APEC、G20， 它都把政治议题呢带到原来是属于经济合作的，它就是在打一个竞争。以色列发生的冲突有绝对的关系，只是要防御了。而中国大陆在金融这个部分分配痛苦的能力是很强的。金融永远是服务实体经济的，而不是自己跑出来玩一大堆游戏。它保护了它的地方的体制能够继续进行，然后再加上跟其他的国家的共同开发的机会，不见得在 FDI 上面可以看得到。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天要来继续谈我们的专家讲谈。最近啊，世界的局势变化甚为迅速啊！哦、遥想了二零二零年，当时呢，哇，这个美中之争抵抗到最高点的时候，不要说啊，这个美中的元首见不见面，两岸都已经感觉起来剑拔弩张。结果没想到啊，现在呢，习拜可能又要恶会了，一年见两次面啊！这就是最近非常夯的这个 APEC 会议啊。但是 APEC 会议到底是什么呢？它好像本来是个经济合作组织，怎么搞了变成政治合作组织？它名字叫 Corporation， 那其实听起来变 Competition 啊、哦，这是很奇怪的事情啊、哦。不过这背后其实代表的是一个中美之争的脉络在全面的延伸哦。接下来挑战一下大家的想法，我想要大胆来提问一下：中美贸易战结束了，下一波呢是中美再战，但是战什么？哎，这就是我们今天想来了解一下，到底中美还可以再战什么？啊，很多东西可以战。纯粹贸易又不太一样哦。那另外我们也可以看到了，美国最近有一系列被质疑所谓的国际领导力，而且甚至延伸到他国内，拜登的领导力就被质疑，也就是以巴之争啊哈。那另外还有就是几乎已经快被边缘化的俄乌之战啊，在这一整个系列当中，我们可以看到这个局势的变化啊。人家常说啊，由外而内，由内而外啊，所以这是个交错变化的一个过程哦、啊。而这刚刚贯穿的，其实政治不拖一件事嘛，就是钱。所以呢，讲到钱就是经济啊。那其实 APEC 本来就讲经济，那这样这么复杂的问题，我们来请教谁呢？我们今天好久不见了，我们来欢迎雷倩，雷委员，你是个好，观众朋友大家好。APEC。在旧金山来开展啊，当然前阵子旧金山上电视都不是一些好事、啊，嗯，因为呢这个流浪汉有点多，嗯，呃，据说他们最近把流浪汉都赶到房子里面去，来让这个可以顺利进行了、啊。其实这里有一个很好玩的、啊，大大家可以看一下吧，唐人街。对，孙文提的《天下为公》啊、嗯，而且那里还有党部，有非常多历史遗迹，是跟国民党以及当时创建中华民国有关。对，没有错。其实我记得我去唐人街的时候，最意外的是里面的孩子竟然用广东话在讲话。嗯，你唐人不会谈话。<笑><笑>好，当然这背后最重要的一件事还是习拜见面啊。我故意把这两张图片做对照，当时是副总统邀请副领导人哦，是。中美两国友谊长青，结果现在呢，两边互相凝视，好，但是似乎有点要打破了哈，突然再见面。不过，首先我想先理解一下一个问题 ，APEC 本来到底是什么？哎，它的名字应该是亚太经济合作会啊，但是我都觉得 Corporation 都变 Competition 了，那到底它是一个什么组织呢？对，我觉得你刚才的一开头说这个。中美两国的贸易战是不是已经打完了？我先把这个先强进来讲一下。中美两国从来不是只在打贸易战，嗯，它就是在打一个竞争，所以贸易战只是其中的一个方式。那今天的贸易战呢，告一段落的时候就会转到其他的地方。APEC 它原来是在本来的亚洲经合组织上面呢，当美国开始。大力的提倡 Asia Pacific， 你可能记得那时候在讲亚太，还有讲亚太盆地 Asia Pacific Basin 以后呢，让美国可以大力的加入，也就是说把太平洋的东西两洋拉在一起的一个组织。像我个人就去过墨西哥阿卡波克开会，也去过清迈啊，就是说它是每一次的 APEC 会会在不同的地方。嗯，对。那这样子的话，就是把整个太平洋盆地放在一起的一个经济会议，对于台湾来讲呢，其实有一段时候是。非常非常重要，所以每年在讨论说哦，那个总统派谁去当他的特使，因为那个时候是我们唯一剩下一个具有
正式会员国的汇集，而且是相当重要的国际组织。当然，你从今天的角度来看的话，当 RCEP 起来的时候 ，APEC 相对的就没有那么大的功能。不过，曾经有一段时候 ，APEC 有非常大的功能，而且在中华民国台湾呢，在 APEC 里面是属于领先群的。嗯，所以在界定议题跟我们参与的议题讨论的时候，我们是在讨论领先议题。譬如说，我刚刚讲我去的那时候，我们在讨论数位发展啊，是啊，在整个亚太地。地区的人才的互相承认，所以你这边的建筑师可以去那边的建筑业、职业等等等等。我们就是在讨论领先议题。那另外一些国家，譬如说墨西哥，他就在讨论微型创业怎么样帮助后发展的地方能够有一些经济机会。所以。台湾曾经有一段时候是 APEC 里面非常重要的一个参与国，并且我们是在领先议题的那一边。是，所以本来它是一个经济交流，嗯、是一个经济交流的地方，有点前瞻性的地方。可是它现在变成一个很政治的地方、欸，哎，就刚才讲到了，本来是长青哦、喔，那现在在 APEC 看到的好像是。就变成完全竞争的一个状况。那 APEC 在这样的场景里面，它还能发挥功能吗？对，我还是把它拉回美国的大战略。美国在呃二零零一年中国大陆进入了 WTO 之后呢，很快的，大概在零五零八年，尤其是美国在次贷风暴的时候，他就认知到中国大陆在。快速的经济崛起，嗯，并且呢，在两边是有一个此消彼长，就是美国在消，而中国大陆在涨的这个态势，因此他把它定为一个假想敌之后。整个美国的作为，从 T P P 开始，都有一个非常非常大的政治跟国家安全的意味。它绝对不只只是一个经济的东西。那美国无论是你看过去几年在重大的场合，连 G 7啊，或者是 APEC， 或者是他参与的 G 2 0 0他都把非常多的政治议题呢带到原来是属于经济合作的。也就是说，如果我们回到你的那个大的概念里面啊，已经走完了二十一世纪的冷战对抗。到了最后呢，已经没有两个阵营对抗了，只剩下一个单一阵营。那这个单一阵营加上让大家进入 WTO 呢，应该让所有的人都进入，呃，繁荣啊、福祉啊、互利啊，就是变成一个经济理性在引导的新的世纪。可是你看，很快很快，人类就是有能力摧毁自己的梦想啊、哦。到现在为止，二十一二年，你马上就看到，忽然之间，原来的那些承诺已经都几乎成为了泡影，重新开始，连经济。跟金融都在巨大的竞争，更何况地缘政治跟军事外交。那干嘛见面呢？我们来看一下哦、喔，这个是巴龙金融周刊他的分析啦，他就说啊，哎呀，这个市场是没什么激情的啦，因为大家其实期待是说习拜见面，应该要商讨是贸易啊、重启啊、重启军事对话，等于是对一些敏感地区嘛，比如说台海、俄乌、中东等这些政治局势，那应该要能够。能够更加的平稳，因为大家都知道，经济的一个先决条件就是政治要安定嘛，这个自然要好嘛。那现在这个阶阶段呢，巴龙说，哎，不要期待太多了哈，能够回到最初的起点已经不错了啊。那另外呢，我们也可以看到这个政治咨询公司的主管哈，崔志他就说啊，左右市场的大事件，像是提高或降低关税啊，这回都没得指望，所以。其实蛮悲观，大家对这一次的习拜会没有什么样的。哎，我的看法跟你们几乎完全相反呢。哎，怎么说？他如果说用像穆迪他们的分析的话，他不是说我给你一个，比如说 Triple A， 然后我会说是正向的，你会往正向发展，是稳定的、平稳的，或者是负向发展嘛？美中之间原来是在负向发展的、啊。不要讲短期，就是说年初的时候，你在气球事件的时候，难道不是在负向发展吗？对啊。那去年的巴黎会议完了以后呢，忽然之间就负向发展了。可是你会发现，在现在中国大陆跟美国呢，它至少它回到了一个平稳 stable 的状态。它从 negative 转到 stable， 对于我们其他人来讲，在安全上面其实是一个非常大的一步。那这件事情也不是很容易的，因为你看，尝试了一整年，各种各种的特使，各种。层次的接触，就是好像两个人你进我退的舞蹈，两边跳了这么多舞以后，在这一次，在中国大陆的官宣里面是。应拜登邀请，先去做那个 summit， 就是元首会议，然后是参加三十届的 APEC。它是两件事情，不是顺便的哦，是分开的两件事。哇！所以等于是一个正式的邀访。那你能够做正式的邀访，前期的动作一定非常多吧？我们已经看到一而再、再而三的这个特使、那个特使，哒哒哒哒哒。
并且大家没有算到的是，他有非常多的工作小组都在进行会议，是多层次、多主题会前会，很多很多。哪些到最后最成熟，可能会成为他们共同的宣言，或者是最后的公报？那至少至少，我觉得最有可能的会是像呃气候变迁啊、全球暖化啊、海洋事务啊这些可以谈。然后至少至少，我认为也一定。会讨论美国尊重中国大陆的核心关注，就是台独问题。Oh. 好，所以说。你看起来，也许你如果是 Baron 或者是你是 Vida， 你要看说哦，对世界的经济展望有什么改变？你可能看不到非常具体的立即的改变，但是工作小组重新建了嘛，嗯，所以说从脱钩、锻炼、小院、高墙这种全部那种很很很凶狠的语言，就是那个 negative， 我刚刚讲负面的发面的东西，一直往不断不断的负面发展，已经转到了 stable。可是这个 stable 呢，并不是美国的善意，而是美国的不得不。哦，哎，这是关键哦。我要讲他为什么？我觉得他是不得不。我觉得美国的转念呢，绝对是他的不得不，而且跟十月七号以色列发生的冲突有绝对的关系。因为上一次美国忽然之间抛弃台湾，大家也记得，就是基辛格忽然之间跑到中国大陆去访问，也是他们算算算算算说，好美苏的冷战里面，他要联中制苏。所以他一定要把中国大陆拉成他的盟友，然后去共同对抗苏联，这样他的赢面比较大。所以他就立刻做了一个非常非常大的政治转变，也就影响到了后来无论是联合国席位啊，两边的断交啊，和跟中国大陆建交都是一个脉络逻辑。就是当时美国忽然认知到他需要中国大陆一起去打苏联，这次呢难道不是吗？因为他原来已经有了一个俄乌战争，已经把他 NATO 就是北约所有的盟友都拉进去了。对，现在忽然之间，你你就看，光是一个月之内，他拆了两个航空母舰的战斗群，尤其是他最新的福特，再加上还有第六舰队、第五舰队，分别在阿拉伯海这个地方跟地中海这个地方两边去夹击，已经是全部的海上可以投射的兵力，加上在路上投射的兵力，马上要给李。以色列的新的各种全新的武器，从已经使用的白磷弹、温压弹，我觉得非常残忍的，还要给他 Spice 精准的制弹、制导的炸弹，这些东西呢，都会使得美国直接不是间接，直接涉入一个区域的战争，而这个区域战争继续扩散和延长的可能性是绝对有的。嗯，哦，当时我记得十月七号有一位我们很熟的朋友，他说：“哦，这个。”巴勒斯坦的事情呢？那他亚胡希望很快的把它解决。我直接就跟他说，快不了，这种战争快不了，不可能快。就算你有绝对性的武力，你也不可能快。好，那现在。美国在 NATO，NATO NATO 大家都知道，虽然叫北约，其实就是美国为主导的，美国跟英国。其实是美约，<笑>美英啊，两约。那 NATO 已经是它一部分，它把它所有盟友都拉住了。那你现在到了中东的战争，几乎是美国一家在打。所以他已经有两个非常大的战场，现在的美国可以开第三个吗？没办法，显然不行。他如果开了第三个的话，他就会左支右绌，而且他的核心关注其实是以色列。对，所以他的核心关注跟中国大陆的核心关注现在比起来，那当然是要让中国大陆的核心关注。然后继续守美国的核心关注，在这个情况之下，美国就必须转念。而这个转念，我刚刚讲过，不是因为他突然间心好了，而是他不得不了。我认为这一次的旧金山的会议啊，很多人说：“哎呀，你会受上当啦，什么这些。”我觉得不会，他会很客气，会对你很好，表达我们两个从来就没有什么局域，我们只是在发展的路径上面有些看法不同。然后呢，就回到一个两边可以。就作为竞争对手的这个局面，而不是敌人的局面。做敌人很危险，你一下子就要把卡尔文森拆去南海，对，过一会儿又要把雷根拆去南海。可是如果我们只是竞争对手的话，那我就不需要一天到晚守着这些地方。更何况中国大陆的海军实力已经是一日千里。对，第一个就是美国的霸权的构成。我认为是比过往更加仰赖，事实上，也就但过度，因为美我们知道美国有三个霸权嘛，美军、美金就是经济的部分、金融的部分，另外一个是美语嘛，就是美国的话语权。那话语权现在被打破，等一下我会讨论这件事。话语权在联合国也被打破，对，被打破哈。是哎，这个请看我们上一讲哈。那另外一个是说美过度滥用美军，那还有一个就是那个现实主义的赤裸裸的层面。
被他看得很清楚，因为我们被出卖过嘛，很清楚嘛。<笑>我们是被放弃的孩子。<笑>对对对对，我再补一下，你刚刚讲那个现实主义，美国最重要的现实主义是，它是唯一的一个区域霸权，也就是全球霸权。嗯，当时他对于中国大陆的这种敌意，是因为他不能容许其他的区域霸权兴起，这是 Milchheimer 讲了很多次，不能有其他的叫 regional hegemon。不能有区域霸权。好，现在呢，他是连他自己作为一个区域霸权，而且他还要兼做世界警察，这两个角色呢都很难防守了。所以自然不可以再让其他的人觉得可以趁你病要你命，要再趁势的成为他另外一个区域霸权。因此，必须要去稳定你其他的朋友，要 appease 你的其他的朋友。就是要防御了，他等于说他在印太或亚太这一区防御，所以就出现了一个看起来和缓的状况。我认为哦，这里面当然不是只有美国方的一个问题，其实中国的发展也是让美国感受到一个巨大的压力的哦。那。当 APEC 在弱化，其实有其他的体系在强化。我们举两个，这之前我们在其他的专家讲台里面都有谈到啊。那这个我们就把它串在一起看，一个是“一带一路”，另外一个呢是 BIC Plus 哦。其实这两个都是以经济为主，但是也是有加入政治。跟美国的这个把 APEC 转换成政治，它其实初始逻辑不一样。另外呢，它是完全独立于美国之外的系统。嗯，这是不是也是造成说美国必须得选择、必须得妥协的很重要的一个力量？对，就是他的朋友圈已经越来越弱。我觉得，无论是“一带一路”或者是现在讲的金砖啊，它都有一个跟美国主导的组织很大的不同点是，它完全没有要去影响别国的制度，或者是别国的内部的结构。从来没有 T P P 吧 ？T P P 不是说你要加入的话，你的劳工啊、环境啊这些法规都要跟我一样，你要开放啊，你要开放人权,、啊、人权，还有你必须要是市场经济原则啊，甚至就不要讲说美国还直接的去影响了很多所谓其他国家的民主选举了啊。可是中国大陆所主导的这些，从“一带一路”开始，通通没有附加条件。我觉得这是最重要的一个差别点。这个就是呃，一九五五年万隆会议的时候，《和平共处五原则》里面的核心精神。是。亚非不结盟国家从头开始就是说，你不要用结盟的方式来逼迫我要跟着你走。那个结盟呢，有一部分是军事的结盟，有一部分是政治体制的一致性。那这两个东西，亚非不结盟国家当时就反对。只是当时你没有一个大的经济体，你要跟美国做生意的时候，你就要福音它。中国大陆所主导的任何秩序，通通没有这种附加条件。是。那刚才李姐提到说，对，确实有个新的体系。其实我们在之前几期的专家讲谈也聊过好多这种议题，那就会有一些人常常跑来挑战历史哥说。雷姐，历史跟你讲了中国那么好，我告诉你有反例，中国的外商直接投资不行了。你看，今年直接跌了十九点零三趴，这有史以来啊，这个算是很低啊。哦，那我们来看一下呢，外资跑光光，中国 f d s 首次出现负值哦。那中国经商风险持续的升高，外资断流情况趋势逐渐恶化。中国官方显示的数据，第三季直接投资为负。一百一十八亿美元，一九九八年以来首次出现负值啊！那资金流向海外和撤资呢，也且缩减了大规模的新投资啊。根据呢日经新闻路透社呢这一些的报道，就是包括像那半导体对抗的问题啊，哈，中国的加强间谍查处、抑制投资等状况，外资进一步缩减了在中国的投资。那中国的外汇管理也公布了这，也就是说这个负一百一十八亿美元啊。那这个所谓的外国直接投资人叫做 Foreign Direct Investment、嗯、FDI 哈、嗯，非常重要的。指标数字越大，代表外资呢，呃，这个新的投资大于资金的撤出，那出现负值，那就是撤出来。所以简单来讲，就是 FDI 的这个负值了哈。那美国商会在去年秋天进行的调查，有六十六趴的会员将中美关系紧张列为一个风险啊。另一方面呢，中国的日本商会啊，也针对他的会员做出调查。那有近五成的表示呢，哈，说二零二三年不投资啊，或比二零二二年减少。你可以看出来，如果我们看 FDI， 你要看它从哪里来。嗯，那么很显然的，美国。日本、美国、日本，还有他的朋友圈呢，显然是在降维的啊，在在降低他的投资。但是他过去呢，美国至今还是中国大陆第一 FDI 投资的国家，就是他已经做了很多的投资。但是你看到，如果你是一个美国公司，你看到美国给你这么多的这些限限制跟可能的制裁的时候，你当然要想办法降低你的风险。所以 FDI 中间呢，不会去加码，因为你先看都是新的嘛，不是旧的啊，你不加。加码是非常正常，我觉得这是一个非常正常的事。但是你同时也要看说，中国大陆是不是因此就有资金断裂的问题呢？在
中国国家统计局啊，我刚好抄了一下，就是第一季到第三季，嗯、它前三季的固定资产投资呢，下面是人民币啊，是三十七点五兆，加了三点一百分点。基础建设的部分加了六点二，制造业的部分就是这些比较国外可能去投资的部分呢，加了六点二。房地产的部分因为在大调整，减了九点一。所以说，它虽然没有海外进来的，尤其没有从美国啦、日本啊这些比较直接受到美国制裁相关的国家这边来的新的。直接投资，但是它的资本形成并没有问题，嗯，它仍旧是在一个三驾马车里面非常平稳的状态。现在国际上不是把它全年提升到呃 GDP 成长在五点二到五点四中间吗？那其中呢，消费的部分现在是很稳定的，前三季是成长六点八，然后固定资产就是你的企业跟这个基建的投资呢是成长了三点一。第三个就是进出口的部分，出口呃。的部分，呃，稍微的成长一点点，可是他就把进口的部分呢降低，所以他还是一个顺差的状况。所以这三架马车其实都很稳定，就是你出口虽然看起来没有那么好，因为全世界很多地方的经济没那么好，对，全世界都不好了，对，没有市场啊。可是它的出口还是加了百分之零点六，好，所以说你如果看这三架马车其实是相当稳定的。那我要再补一个很重要的概念，是就是说除了这些以外。很多的国家，他会跟中国大陆在做交易的时候呢，直接就会做新的在当地的投资。最简单的例子，俄国跟中国大陆，对,对不对？你另外一个好的例子就是我讲过很多次，沙特他在盘锦啊，他在那边的投资，他这个投资很聪明。他说我投资了以后呢，这个地方他所有需要的石油天然气一定要从我这里买百分之四十，他就拿他卖他的石油天然气的这些资源呢，用人民币来换他在当地的投资，所以他会有一些。新兴的样貌正在发生以外啊，中国大陆还有一件很重要的事情，我觉得一般的人不会看到，就是他在很努力的去改变我们刚刚讲的房地产的大问题。房地产会吸钱，吸很凶，而且他借了很多钱，所以他如果倒了，你的金融会出问题。泡泡。后来美国用什么方式去解决？印一大堆的钱，叫全世界的人帮他解决，对吗？好，那中国大陆现在正在处理的，就是说，第一，他开始有一些由呃政府协助的部分，让他的房市能够稳定，所以一边是保交房，嗯，另外一边呢有像认房不认贷啊这些，让他的房地产的那个买气能够恢复。当买气恢复的时候，那个健康的产业就可以活下来。当大家都缩手不买的时候，就算健康的也会产生了问题啊。所以说，他一边解决这个问题的时候，另外他还要解决两个。问题，因为当时的房地产有很多是由城市投资、城投公司，那同时呢，大的银行可能跟大的房地产公司有很多。不应该的借贷，这个我们叫做道德风险。你现在看中国大陆已经，呃，处理了落马了多少个重要的大银行的负责人，你就知道他在处理这个上面的道德风险。那接下来呢，他就要让城市的城投不垮。对。那当城投如果垮了，当然你会产生一个很大的连锁效应。所以中国大陆正在慢慢的去做这个改革。第一步，你可能看过的就是已经增发一兆的中央的债。对。用这个中央债呢，说去做京津冀，呃，北京、天津和河北的那个河流整治，然后同时呢，也就是让帮地方去背一些债，减低地方的税负，减少地方财政发生问题的风险。那同一时间，马上就在做中央金融会议。现在习近平说的是要做一个金融强国。我觉得我们台湾还很少人注意这件事。对，因为我们讲到大陆都会说，觉得说，哎，中国的这个金融是封闭的，是是缺乏弹性的，政府的，我们会。不把中国大陆市场视为一个金融开放型的市场。哎，我这是回应你刚才说的美金霸权，就是美元霸权。是，美元霸权来自什么？一个是它的交易上面很多人使用美元。是。另外一个就是以美元为核心的那些资本市场的玩家，创造了各种各样的产品，叫做 sophistication。事实上，他们是说有复杂的创造力。所以，全世界的人在玩这个金融游戏的人，都是跟着美美元走的。那现在中国大陆呢，从它做制造大国到制造强国，这个我们已经一路一路看到。到了，对，现在呢，在最近一次的中央金融会议才刚刚开完的，就是要做一个金融强国，但是它的金融强国叫做有中国特色的金融，最重要的重点是。金融永远是牢牢地把握住，它是服务实体经济的。讲的是说，第一，中央领导不会变；第二，啊
从去支撑实体经济的这个角度，继续的开放，继续去创造新的产品，而不是自己跑出来玩一大堆游戏。那这个就是他认知到，今天他如果不处理这个事情，你从房地产的问题，嗯，到地方金融的问题，然后到地方债的问题，以及小型银行，大家不是看到到了有些小型银行在挤兑啊，对啊，对，所以他必须要用一个比较大的结构把它再箍起来。也就是说，当你在开放的时候，你就要放管服务，对不对？先放，然后。在管理，如果都很好的话，你就服务；但是如果中间出了问题的话，赶快要收起来。嗯，要收起来以后，再把它的结构改变。所以，我们今天看这个外资啊，应该嗯、呃、看的是说，整个中国大陆的经济有没有真正实质的巨大的风险。但是，你整个大的体系看起来呢，第一，你的三驾马车都在很健康的状态。嗯。第二呢，已经可能发生的这个金融跟房地产中间的互动的风险呢，正在快速的拆引。性最近的融创，它的新的融资就是一个很好的例子啊。融创的债务重组最近在香港被批准了，之前在美国的 Chapter Fifteen 也已经通过了啊。所以说融创是一个好的例子。那再加上中央去做。背负一部分的地方债，它保护了它的地方的体制能够继续进行，然后再加上它用跟其他的国家交易的方式呢，换得了许多共同开发的机会。那这些共同开发的机会，不见得在 FDI 上面可以看得到。是，所以其实据中国特色，可能过去这种指标，它也没办法真实的评估啊、嗯。对。那我还有一个感觉是什么呢？就是因为过去中国的整个改革开放之后，地方发展，地方的经济。高度仰赖土地流转变更这个部分、嗯，我还是要补一下、啊。我觉得，如果说中国大陆没有一个好的集体，而且计划经济的体制的话，这个土地跟房地产是可以把它拖垮的，很有可能。当你把大的产业一个一个拖垮，人民的信心没有办法建立起来，每个城市都垮的时候，你其实是崩解。你是非常非常危险。我想到哪里，你知道吗？想到阿根廷。对，很容易就是这样完全崩。所以你看，他现在用他的体制的韧性把它箍起来的时候呢，嗯，在某一个程度上，很多城市的城投，这城投中心其实问题很多，因为当时是给他很多政治任务，叫他去盖这个盖那个盖这个。所以你会看到说，有些地方你觉得好像是文字馆，但是今天你不能否认的是，你到中国大陆任何一个城市，这些城投所盖的这些东西呢，都成为人民的福祉。嗯，只是说你如果一时要叫他还钱的话，他是没有办法的。所以这种东西都是那种长长的，你要什么二十年还啊，三十年还。所以中国大陆他就用他的体制韧性去解决这种大的问题。嗯嗯，所以很厉害，我觉得这非常有意思哦。当然，另外一个隐忧啦，哈，就是说中国你要一个新的经济体系，你要一个强健的一个国民体制嘛。但呃，最近 I F 啊，就是这位啊，这位是他的其中一个副总裁啊，叫做。戈皮纳斯哈，戈皮纳斯。那他呢指出说，疫情后的强劲反弹，中国的经济成长已经达到了五点四八。然而，哈，重重点是这句话：房地产持续走软，外部需求低迷。二零二四年增速放缓至四点六，生产力疲弱与人口老化将成为中国经济中期发展的不利因素啊！哈，当然大家都知道，中国最近人口的减低确实是一个大家都有关注到的一个问题哦。感觉起来会真的到四点六吗？好像应该还是高于他的这个预期的。戈皮纳斯最后是讲。到了哈，金融机构的资本缓冲减少啊，那资产的品质风险不断上升，中国的金融稳定风险很高，仍在上升。所以呢，为了提高金融韧性并降低风险，中国会实施越来越严格的政策及加强银行处置效。但是这两句话是矛盾的啊。嗯，对，嗯，事实上这跟我们刚刚讲的是连接的啊、哦。对，中国大陆有在处理道德风险，就是说我不该借钱给你的，譬如说恒大那时候过度的扩张，一个一个被抓了。是，那我想请问一下，美国哪些人被抓？譬如说，次贷风暴创出这么大问题的那些人，哪个人被抓？没有,、啊没有，那些道德风险在那个体制里面是被略而不计的啊、哦。是，大陆有好几次，都是用中央去背一大堆债，从亚洲金融危机到次贷风暴，所有的最中国大陆的冲击呢，都是用中央这个六大行开始把它支撑起来。所以就是有点像我们说，天塌了有常人顶着。那他这个常人顶着以后呢，就买给底下的这个金融体系，去慢慢消化、整理、解决他问题的空间。所以他这个韧性呢，可能不是来自于我们西方所理解说哦，你的不良资产的比例是多少啊，或者是说你要怎么样很快的去做债务重整
啊，因为其实如果你去看亚洲金融危机的时候，那些被逼着做债务重整的国家都很惨，所以中国大陆它有一个完全不同的应应方式。我觉得现在的那个刚才说的新发的一兆的人民币的国债，以及中央金融会议，它是叫中央金融会议哦，是,是说中央会牢牢的去把这个事情做分配。一个好的政府，它最大的工作呢，就是分配痛苦。而中国大陆在。金融这个部分分配痛苦的能力是很强的，也可以看得出来，西方的评估他看到的还是用西方指数去对去观察。那而且你如果仔细看的话，他他这些数字都是对的啊。如果我做一个分析，因为你的人口变少了，所以你的消费的变少了，你的消费会疲软，你的房地产又没有人要买了，所以整个是在需求面会变小的一个经济体，所以你今年一定不好啊。他是从这种角度来看的，但是你没有想到的是，他相对的这些对应的作为，像我们刚刚讲的。哎，中国大陆这一次一产、二产、三产都在成长，哎，好，三产的成长比一二还多。哦，呃，然后对于人民的消费来说，最近呃，在第三季，因为大家说，哎呀，糟糕了，什么疫情之后消费并没有反弹，对不对？中央它的国家统计局呢，在一到三季，它饮食啊这些消费成长了十八点四百分点，我觉得第四季会很很明显啊。对，尤其是在那个中秋节跟那个十一长假之后，你就。看到非常明显，那再加上现在认房不认贷，然后对于你的这个投期款能够降低等等等等，呃，我相信呢，那种有一部分城市的买气呢也会回来。那另外一个指数是我们来看一下，这个是什么了？嗯、这个、啊、对 ，Mars 全球最大，马士基啊，全球航运巨头啊，它最近有一个。重大的宣布就是大量裁员了、啊，公司要裁员一万人啊！哇，完成裁员六千人，未来还要再裁员两千五百人，剩下一千人呢会留留到二零二四哦。也就是说，他到二零二四年都是完全看坏接下来的一个航运的状况啊。那这个股价当时一裁就暴跌了十三趴哦，那这个持续的在下跌当中，也创下三年的新低哦。马士基的财报呢，它营收啊是一百二十一点三亿美元，第三季度大幅下降了四十六点七趴。那另外呢，哈。这个整个航运业务贡献的营收暴跌了五十六趴，所以。这整个状况非常非常不好、啊。那人家说，因为作为全球最大的集装箱运输公司啊，简单讲就是做运货柜的啊。嗯。这个马士基为沃尔玛、哈耐克啊，好像是联合利华这些大多数零售商运送货物，如果它不好，那代表全球的消费端可能会有问题。这叫全球贸易晴雨表、啊，就有很多人就看说，那看来是全球化的整个状况受到巨大的挑战，那整个全球市场也是不良的哈、啊。所以。我们刚刚看了中国内部，我们现在回到这个整个全球的这个外部的这个状况，那是不是整个全球的经济环境也现在也是不好？因为你看这标题下的多凶啊，全球化瓦解，我就觉得没记者、啊、完全来考试的，<笑>因为我我没有去 track 马士基这个公司啊，但是我觉得我们看几个很重要的趋势，第一个呢就是从 COVID 以来呢，运费本来是暴增的，对，所以它今年的这个营收暴跌呢，有一部分是原来的那个水分呐、啊，就是被挤掉了，<笑>啊、这这中间一定是。有一部分是水分挤掉，这不可能是逃脱这个。然后接着你就要看说，整个航运它是一个非常长的生意，就是说它从它造这一艘货柜轮开始，然后做一或者是它长租这个货柜轮的时候，那个时间所对市场的预期所出的价钱会一直有二十年左右啊。所以每一每一艘船都是这样，因为船的寿命很长。对，所以说如果你是在那个价钱很高的时候你订的船，那你现在的成本当然就很高。对，然后也许你就不能承担现在。在的经济环境，所以第一个就是大环境的水分被挤压出去。第二个呢，就是要看它原先的成本，因为它既然是全球最大，它原先一定也有很多很高的成本的。尤其是如果是在过去几年运费非常高昂的时候重新订的新船。那第三个很重要的事情是真实的，就是说。当你开始有这么多的地缘不确定性因素的时候，以前所谓的叫 just in time， 就是说我要装配什么东西，我的东西只要最后一秒钟来就好了。这个及时的呃运筹的方式呢，可以让我没有什么呃存货的成本，对不对？对那你就开始呢，就会变成呢 just in case， 就是你会多存一些存货以外，很多的大公司会分在不同地方制造，所以你的一个全球的运筹可能会变成一个区域运筹。筹，那区域运筹就可以在区域内部去做各种各样的呃流通，可是就算是区域运筹，你最后还有从区域到区域间，尤其是最终产品
的这个生意。所以我觉得他们的计算可能是他们算了最终产品，因为最终产品就像你刚刚说什么 Unilever 啊这些，还是会由他们从一个区域运到另外一个区域。嗯、但是原来那些中间产品呢、啊，那些的运筹呢，可能会受到几个因素的影响，一个是在当地的产制，或者是区域的短链供应。那另外呢，当然还有一带一路。不过真的，一带一路就火车来运的话呢，是跟这个货柜轮还是差很远了，运量差非常远。但是它会成为一个在区域中间的一个选择，那会使得他们的生意变少。那么对于 MERS 来说，它现在这么大。他背负着非常庞大的这个资本支出的话，他顺便来瘦身也是对的。区域化的过程当中，这种全球化的总市场在缩水，嗯，或者说我们说这个，如果把市场分级，全球化市场、区域化市场、地方地方市场，那这个区域化市场变大了，嗯，但是全球化市场就缩小了。所以 ，Mask 其实是这边，他做了一个商业上面的判断，然后做了一个阴影，然后这个我们标题就变标题就变全球化瓦解，<笑>对对对，全球化瓦解还要讲一个进博会呢，对不对？进博会难道不是一个新的全球化吗？<笑>对，一百五十四个国家到上海去卖他的产品，那就是一个新的全球的 hub， 就是一个中心点了。我看到这个美国一些媒体，还有台湾一些媒体，现在说进博会就是一个花拳绣腿的地方。嗯、好，七百多亿要去做的 M U 以外呢，<笑>有一百五十四个国家决定要到中国大陆去卖它的产品。是，所以那个花钱修的还这个蛮贵的。<笑>那当然，我们还是要回到我们一开始所提到的、哦，对啊，最悲惨的人类，对人类的悲剧哦悲。但是这两个像是情同，都不知道怎么形容他们之间的关系，他们情侣吧。而<笑>这而且还把眼镜给摘下来了，对，这是非常有意思。那当然，我们知道以巴确实打得非常非常惨烈哦。嗯我这个是用近一个礼拜的图片，你看这最近这么多，嗯，都是悲剧，一个一个建筑之下，你看这个，嗯，那很悲惨啊。那我们也可以看到，这个是目前一个以巴的一个最新的一个战略的分布，蓝色就是已经被以色列所控制了，那红色就是目前，呃，他们其实讲白，他们就是要想瓮中捉鳖了，慢慢的围围这个哈马斯嘛，好。那当然，我们今天不是要去涉入整个以巴之争的那个内核，我比较想要来了解是说，以巴之争对于整个全球化的问题结合在一起。跟这个中美之争的问题站在一起啊、哦，以巴就第一个内核是什么？就是以美之间，以美之间也出现了一些分歧，而这个分歧其实会削弱美国的全球领导力，而进而就回馈到我们刚才所说的那些问题身上啊。好，那目前来说，拿坦雅胡就是以色列总理啊，就我们刚才看那个抱抱的那一位啊，他反对巴勒斯坦自治政府啊，在以哈战后，这巴勒斯坦自治政府主要管理的啊，现在由法塔来主政啊，那管理就是约旦河西岸的地方，从巴勒斯坦武装团体哈马斯啊，就哈马斯的手中接管加沙走廊，但美国警告以色列不准再占领加沙啊，所以这就显示了《金融时报》哎。另外一位，这这凸显了美以的分歧加深啊。那布林肯呢，在东京的七大工业国集团的外长会议中直接说了哈，就是说加沙和约旦河西岸以色列占领区应该回归由巴勒斯坦自治政府主治理啊哈。那以色列切勿再占领加沙。那他也提到，巴勒斯坦权力机会应该拿回加沙控制权，因为我们知道啊，其实哈马斯当年是选举选赢的，那后来发生了一场阿哈之战哦，那法塔打打输了啊，所以最后他们就退出了，对，就退出了加沙哈。那目前呢，就是因为一定要有人来填补这个权力空虚嘛。但是纳坦雅胡说不，我们会继续维持对加上的安全控制，以备不时之需。加上也需要巴勒斯坦这个政府之外哈的管理机构。那这就形成了一个非常巨大的问题啊！而且他说，以色列可能面临施压，但我不打算屈服啊！战后加沙不会有文人政府、教育当地孩童、仇视以色列、杀害以色列、消灭以色列或给付薪水攻击以色列的凶手的家人啊！非常强硬呢、欸。那当然，这个巴勒斯坦自治政府的主席啊，阿巴斯啊，也是法塔老大了哈。他就说，加沙跟阿勒斯坦是不可分割的一部分。不过我必须跟大家说了，法塔我们讲好几次，法塔是一个行将就木、木气极强的一个这个、嗯、这个政府。对对吧？他已经大家都在等阿巴斯什么时候不在哈、嗯、去找真主，所以后面才会发生问题。战争开启容易结束呢，就是在这里。美国如何料理所以巴战后，或是这个以巴之后的整个局势，其实牵。动的是巨大的地缘政治，因为我们知道中东是镶嵌在欧亚非三大陆岛中间的最核心的零件，那这会牵动全球局势的改变。那底线好像它现在目前底线看起来画在就是不准进加沙，不准控制加沙。可是以色列已经进加沙了，那现在又想控制加沙，你觉得这个对于整个美国的全球领导力，还有我们刚才讲中美之争会有什么样的影响？就是以色列其实是美国在整个区域的抓手。
，也是他在地缘政治中间最重要的支点。美国打过阿富汗，嗯，跟伊朗有长期的争议，打过两次伊拉克，打过叙利亚，打过黎巴嫩，打过这里的利比亚，对，所有的这些国家，哎，还也门，也门，这个舰队在这里。看这边嘛，啊、哦，然后这里有个非常，这这里有个小国叫巴林，有个最大的基地，在沙特阿拉伯也有，在卡达也有。对，所以原来说的叫做 I two U two 啊、嗯，就是印度、以色列、美国跟 U A E。好，这个它最近的新的这个地缘战略的概念呢，还加上了咖喱铁道，是它本来试图稳定这个区域，但是今天稳定不了了。嗯、如果它的抓手以色列。没有办法很稳定的在这个区域，同时如果这个抓抓手以色列产生了问题的话，那美国就丧失了整个区域，而且也丧失了所有我认为啊，这一次真的是所有阿拉伯人对他的任何可能的信任，血仇是不能解的。从开始到现在，他只有一个立场，就是百分之百的支持以色列，甚至到什么程度呢？今天你若在任何一个地方，包括以前在库德族，就是塞尔维亚那个南斯拉夫发生问题的时候，一定会有维和部队吧？联合国现在没有人在讨论维和部队，现在没有人在讨论人道走廊，都知道是全世界最大的人道灾难，不不，绝大多数都是平民嘛。你误伤的是你原来对方攻击的十倍的时候，它就不叫误伤了。那今天我觉得这些阿拉伯国家，他们还没有一定的决定要怎么做，或者是他们开会没有什么声明，是因为他们找不到一个比较安全的对于美国施加压力的方式。但是对于美国的愤怒却是到处都有的。嗯，所以你已经看到了美国这一次的选择是他自己的战略支点，对他来讲他非守不可。但是他所受到的谴责将会是非常长远的。现在在欧洲的主要城市里面，都有非常多的穆斯林的人口，天天在抗议，会产生非常大的动荡，而美国也会产生非常大的动荡。美国的最新的民调就可以看得出来哦，这个是十一月的时候的民调，所以这很新哦，大家看到十一月二号到六号啊，对，这个 AP 做的啊。而且是 AP 跟 NORK 做的，对，是非常好的民调，最好的一个民调。对，民主党的支持者，他是不同意，就是势均力敌啊，五十对四十六，他是不认同，就是说目前拜登处理这个以巴冲突的这个问题啊。那你可以看对于八月的时候。这个民主党有五十八趴是同意拜登的，嗯，那当然了，这共和党本来就讨厌他，所以其实几乎没什么变化。现在美国的分裂，两党是分开的，对。那另外我们也可以看到，就是说全球的参与性的这个状况啊，那美国是不是应该扮演更多积极的角色的呢？哈，你看，就连民主党的人也只有十六趴，嗯，所以如果你要对以色列再参与更多，那恐怕是没办法。那共和党更是保守啊，这五十四趴觉得少一点，少一点，不要再玩下去了。那对比九月的时候，其实。这个民主党有个明显的下滑、哦，直接下滑了这个十三个百分点，可以很明显的可以看到，就是说美国的那个保守主义再次在兴盛，而且重点是对于拜登的领导力的一种挑战哦。嗯，这个数字也很重要啊。是，就是觉得不可以这么积极的人，剩下了就有十五个 percent。对，所以他中间你会发现，他整个党正在做很大的变动。变得很大。那其实我觉得这背后还有一个，我们刚才讲到三大霸权嘛。我今天讨论了美金、美元，最后来讨论美语一下。最近啊，有一个标志成为了嗯巴勒斯坦人的一个代表，对西瓜，因为刚好巴勒斯坦国旗是黑色、红色加绿色嘛，所以他就把还有这个黑白。对，跟平常其他沙特国家的红白不一样。对，那阿拉法特的这个象征。对，因为阿拉法特会戴那个。他就是用黑白。对对对，这个以巴冲突呢，哦，变成水果洗版哈，呃，网络改图层出不穷。为什么？因为现在以色列对于很多，尤其在以色列内部或者是在西方国家很多地方，他们对于所谓亲哈马斯或者是是其实是亲巴勒斯坦的一些支持，他们是非常严厉的控制的。简单来讲。为什么我提这个事情呢？我觉得这个事情很有意思，因为这就是在美国原本的霸权之外出现了一个不一样的思潮，而这个思潮的蔓延，其实对于美国的挑战，其实不见得不，我认为不亚于金融跟军事上的挑战。嗯，我觉得这里面有两个值得观察的。第一个是你可以看出来，在原来的体系里面，就算我们说有社群媒体啊、自媒体，它中间的网络审查是多严重，非常严重，所以必须要用这些方式呢去绕过这些网络审查。那么第二呢，你会发现说，已经绝对不是英语和美国独大的时代了。那么这也是呃
在这十年来，你看到的社群媒体的一个贡献，这个是我们看到的一个很明显的例子。是，所以 TikTok 为<笑>要小心，原本的结构在改变，是一个在各个方向都发生的。嗯、但我们可以看到，其实不管是美军以及美语，都受到一个挑战。那我就觉得这一张图就非常行动的真相了、嗯。我把两个拼在一起，五年之前，川普发起了中美贸易战，五年之后呢，看起来两个又要见面了。这这是上一次见面的时候，中美贸易战已经结束、嗯，但是中美竞争不会结束，方兴未艾。但我们从这样的脉络来看，你来帮我们盘整一下，顺便推估一下接下来会怎么发展。嗯，我认为最近就是把。过去一直向坏的中美关系呢，忽然之间因为美国的需要跟美国的转念，美国不能够在西太平洋再起战战端的原因呢，变成了一个稳定。啊，在这个变成 stable 的状态，所以从这角度来看呢，你本来就可以看到美国跟中国大陆的竞争在二十一世纪，就如同在十二二十世纪的后期的两大阵营的冷战是一样的。因为美国已经确认了，它唯一的一个真正可能成为区域霸权的，叫做那个 Milchheimer 讲的 regional hegemon 的对手呢，就是中国大陆。而美国的国家的大战略一直是说，全世界只能够有一个区域霸权。啊，东西半球都是我的，所以你从这角度来看的话，一个国家的军事实力跟经济实力是两个国力中间的表现。那这两个中间的互动呢，影响到他可以选择在哪一个战场跟他的对手或敌手作战。那么我们现在看到的就会是美国非常有弹性的，在不同的场域中间去选择他认为自己最有赢面的战场，然后再跟中国大陆呢做一定程度的比拼。这个比拼有些时候是希望延缓中国大陆的速度，譬如说我们说科技战、晶片战，小院高墙，延缓它的速度，让它不会跑得那么快。那我昨天突然聪明了，我就想，我就想到两句话，叫做那个院小关不住，就是你说太小了就关不住，人家跑出去了。然后那个墙高呢，树更高，那有一棵树长高了以后，别人就可以跳墙了啊。所以他会在选择他那个去延缓中国大陆的进展。另外呢，在他有直接的可能可以让他制造拖延机会的，还有一些政治上啊或地缘政治的冲突，像仁爱礁、菲律宾，他都会一直不断的在这四个场域中间做非常灵活的调调动，也就是说军事。外交一个套路，经济金融另外一个套路，那非常灵动的跳。所以说，你们看到现在在旧金山的会议就不要意外，因为这个时候需要对手，所以他要把它稍微就调整一下，让两边的关系好一点。但长期看，美国是一直有大战略的国家。嗯哼哼，这个大战略就是他认为他的国家安全最重要的因素。全世界只能有一个 regional hegemon， m i l c h e i m e r 讲的，啊是他讲的话。那从这个。角度来讲呢，我想我的最后结论是这样：政治精英时常觉得他可以主导经济事务，所以他可以用很多的政策啦，或者是用很多的限制，希望让中国大陆变慢。可是中国大陆很清楚的知道，政治精英所幻想的那个世界不会发生，而经济自己有他自己的理性，所以从“一带一路”开始，就是在建立另外一个非常庞大的。可以互利互通，然后并且能够创造共同富裕机会、发展共享机会的这个新的世界，这个新的世界中间的一个很重要的概念是，中国大陆去投资成长了另外一个新的草原。那这种在全世界啊做。创业投资、创投的人，或者是做风险投资人都知道，我们就叫做“青青草原计划”。中国大陆在制造国家机会，在制造全球的新的经济结构，而且这个新的经济结构里面并没有对对方的体制的要求，那就会获得别人比较心悦诚服的同意。因此呢，它将来可能并不是一个区域的霸权，它至少它会是一个区域连通的枢纽，而这个枢纽中间最大的市场是中国大陆。的话，那么最大的获利者一定还是中国大陆。
，就我突然非常有感啊，因为我一直想到就是这个中国中亚峰会的时候弄的那个大唐芙蓉园嘛，我感觉到是那个大唐的开放思想，是目前中国共产党的领导上面他很重视的一个历史的经验跟借鉴。那我想到一句话，因为很多人都说是万邦来朝，我说不对，在这个时代，尤其中国其实他一直自以为第三世界嘛，那就是要平等对待，其实就孙中山那个想法嘛，联合世界平等待我之民族。共同奋斗是那，所以我觉得要用个词叫做“万邦来华”。然后现在呢，进攻这些体系叫做“华去万邦”。嗯，我是以政治为经济服务，以政治为百姓服务。然后回回过头来之后，这些经济的成果又会帮我加强我在政治上的安定性。那这个体制就跟美国不一样，美国是政治先行，经济后跟。呃，军事在前面。对对，军对政治的其实军事那个拳头打出去，我觉得安全了，我才来做生意。然后你都必须是臣服于我。所以马歇尔计划的先决条件是什么？你。必须加入我 ，T P P 也是一样。是，然后最后一个还没有完成的呢，就是在金融这个部分呢，还是绝对美国主导的这个秩序以及它的结构。所以我认为这一次的中央金融会议，大家要仔细好好去看一下，很重要。我就未来一个观察点啊 ，SWIFT， 啊，今天没有提到，不过 SWIFT 这中国占比快速在拉，还有 SWIFT 之外的，中国的人民币的交易啊，都非常值得我们关注。我们之后再邀雷姐来跟我们分享这个。好的，我们看待这整个事情的脉，我们从 APEC 这个事情揭露。然后我们慢慢的去看待说，整个体系，所谓美国三大霸权，其实它都在不同程度上的受到挑战。尽管美国一直认为它是很灵活的，不断在操作，可是过于现实、过于短视，然后所造成的还有一些就是所谓深度绑定，造成了它现在有一点困难的点。那两千零一年的时候，因为九幺幺攻击，嗯，对中国的政策有一个转弯。好，让中国迎来了所谓的十年嘛，好，十年升十五年的一个黄金期。那零八年的时候，因为金融危机，又跟中国又又好。本来俄乌他想选不一样的道路，嗯，想要呢，我跟你干到，那结果没想到又来一个尾巴。可是这些冲冲突都是美国它的全球体系下面所产生 bug。我想这个就是我们未来要来关注的点啊！每一个问题的产生，它都是连接这各个方面。中美贸易战结束，但是中美的全球竞争依然在持续，只是这个持续我们会看到它渐渐的从事件性的，而且转向一个体系性的，甚至转向一个主义内容、内涵文化的这里面的一个部分啊！那就是我今天的一个感想。我们今天非常谢谢雷杰，嗯，谢谢。好，最后记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。然后呢，超级员超级感谢，重要是加入文会员，让我们可以做得更好。也欢迎大。大家可以线下的赞助啊，绿界、PayPal、微信啊、支付宝，还有邮局啊，都可以给我们更多粮草，让我们可以做得更好。那我们期待下一期我们的《后来作战专家讲坛》再跟大家相见喽，拜拜。